Okay, hi, so this is now my first time to do a tutorial for a chord reading on a hymnal. So, paano ba natin makukuha ang chords sa isang hymnal? So, common basic na yung pag alam mo yung kanta din. Yung widow mo na lang. So, since chords tayo, so hindi natin ganun ni focus yung uh, melodies. Like... Okay. So, isang basic na paraan ng pagtugtog ng hymnal is do the melodies. So, after after that, so, siya, dapat marunong kang magbasa ng notes. So, maging sa pagkuha rin ng chords, kinakailangan rin na marunong tayong magbasa ng notes, lalong-lalo na sa bass clef. So, itong mga bass part, bass vocal part ng piyesa, doon nakasalalay ang chords ng ating piyesa na hymnal no, for uh, vocal score. Tawag dito ay vocal score. So, dito muna tayo sa C major. So, syempre, pag C major ang kanta, walang any key signature. So, malalaman natin na hindi si C major ang kanta if meron siyang mga key signature dyan. So, wala siyang key signature na kahit ano. So, it means all white style. Hindi man natin magagamit yung mga black keys. Unless, meron tayong mga chord and provisions. So, gaya nga ng tutorial natin, this is a basic chord reading lang. So, basic chords ng C major is, syempre, sunod-sunod, C, D, E, F, G, A, B. <laughs> meron na B. So, C chord. So, meron, si C chord ay merong Do, Mi, Sol. So, mga major chords muna tayo. Next is F, pangapat. Tuloy, first, fourth, and fifth yung mga major chords. First, fourth, fifth. Bilang lang. One, two, three, four, five. So, four, five. One, four, five mga major chords. So, C, F, which is Fa, La, Do, then G, Sol, Ti, Re. Okay. So, Do, Mi, Sol, Fa, La, Do, Sol, Ti, Re. Okay. So, may, mga major chords muna. So, usually kapag yung chord natin, kagaya nito, puro Do. So, first four bit natin is C chord. Kasi meron siyang Do, Sol, Do, Mi. So, lumitaw yung Do, Mi, Sol, di ba? Okay, so this is C chord. So, meron na tayong idea na C chord ito. So, kung basic, basic of all basics, ayan. Kapag Do, C chord. Kapag Fa, F chord. Pag Sol, G chord. Okay? So, basic, basically, this is C chord for four counts. So, hmm. Sol, G chord. Then, C chord din naman. 4-4 four, four counts. Ayan. Dalawang quarter note na G. So, 2 counts. Then, Do. So, balik ng C. Okay? So, same lang siya dito sa second line. Pasensya na sa humming ko, hindi ganun ko ganun ko yung score. Then, two counts. One, two, one, two. Okay, chorus. So, C. Ayan, dito, walking, walking bass tayo, which is Sol, T, Re, Sol. So, gaya na sabi ko, pag G chord tayo, Sol, T, Re. So, meron na tayong meron tayong G chord sa part na to. So, chorus ulit. G pa rin. Then, Do, Do, Mi, Sol, Do. So, Do, Mi, Sol. Pag meron siyang Do, Mi, Sol, C chord pa rin tayo. Okay? Then, dito tayo. So, C. Oh. Oh. Oh, 
since si blessed so do mi so which is meron po siyang c major uh c major elements so blessed then naging fa savior so meron tayong f chord sa part na yon sa so, savior so two counts na si blessed savior then g sol eh apat na sol okay so yun so technically itong song na to uh, meron siya dito ng isang C major 7 uh, malalim na chords na yun hindi naman uh, kakailangan na siya hindi naman na yun ito yun tayo ng chords. For example, dito sa I. Kung mapapansin nyo, Sol, Do, Mi, Sol. So, nag pumapatak yung uh, mga notes niya into the C chord. Kasi meron Sol, Sol, Do, Mi, Sol. Which is C chord lang yan. Okay, so meron tayong mga inverted chords. So, in the future, so, magtuturo rin ako about inverted chords. So, dito muna tayo sa mga major chords. Okay? Ay, pabalik ko lang. So, first, fourth, and fifth are the major chords. Okay? So, so dapat marunong tayo rin mag-read ng notes para makapa natin yung chords. Next, pagdating sa mga minor, so, meron tayong 6, 2, 3. Mga minors yan. 6, Two, three, yan. Diba? Happy sound. Sad sound. Sad. Happy. Happy. Sound. Then, dito, itong B. Okay? Pumapasok na ito sa G7. Okay? Yan. So, sa C major, yung mga basic chords natin is C, D minor, E minor, F, G, a minor, G7. And kakailangan rin natin si C7. Okay? So, paano naman tayo? Uh, meron na tayong basic triad. So, kapag tutugtugin natin siya in both hands, pwede tayong gumamit ng ganito in basic, pero masyado naman simple. So, pupunta tayo sa first, first, fifth, and eighth. So, first, ito yung pang lima. Count lang. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth, 6, 7, 8. Yan. Pwede natin gawing broken. Pwede sabay. Lalo na kung marching. Then, F natin. Yan. Falado. Then, G chord. Sol, Re, Sol. Okay? Eh, paano naman dito sa part na to, which is not nauna si Sol. Pero C chord siya. Nauna si Sol. So, pwede natin gawin yung for the C chord na Sol yung ating base. Sol, Mi, Sol. Yan. Pwede rin si Do. Sol, Do, Sol. Pero mas maganda yung tunog ni Mi. Sol, Mi, Sol. Uh, effective rin na uh, meron tayo talaga ng music program sa uh, personal. So, taking piano lessons, taking guitar lessons, uh, really can help us. Kaya, kailangan natin kahit matutunan ang mga basic chords lang. So, for today's video, si major muna tayo. Then, try ko mag-upload pa rin ng mga tutorials kung paano tayo makatugtog ng mga basic chords. Pa paano tayo makabasa ng chords sa mga hymnals. But again, ano lang to, basic lang to. So, Kagaya nung ginawa ko nila, meron pang ibang way para tugtugin to. So, basic lang naman to para lang matulungan kayo paano mo uh, makabasa agad ng chords. Pero, it requires na uh, marunong kang magbasa ng notes sa isang banda. So, try ko rin makapagturo ng basic ng trading. Pero, maraming way. Kahit i-search mo lang, makikita mo na sino si Do, sino si Re, si Mi, lalong nga nasa base clef. 
Okay? So, again, this is just a basic tutorial lang. Mas marami pang way para pagandahin ang isang chord progression. Ang chord progression nga pala, ito yung C going to F, C going to G, or F going to any chord. Paglilipat ng chords. Tawag ko yung chord progression. Okay, again, bye-bye!